హాయ్ నేను డాక్టర్ జిపివి సుబ్బయ్య స్పైన్ సర్జన్ హైదరాబాద్ ఈరోజు మనం ఈ స్పైన్ సర్జరీలో రోబోటిక్స్ ఎలా ఉపయోగపడతాయి ఎంతవరకు మనం ఈ రోబోటిక్స్ అడ్వాన్స్ అయ్యాం స్పైన్ సర్జరీలో అనే విషయం ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం అంటే బేసిక్గా టాపిక్ రోబోటిక్స్ ఇన్ స్పైన్ సర్జరీ అనమాట మీరు వినే ఉంటారు ఇప్పుడు రోబోటిక్ సర్జరీస్ చాలా పాపులర్ అయినాయి ఎస్పెషలీ ఈ జనరల్ సర్జరీ బ్రాంచ్లో కానీ యూరాలజీలో కానీ ఈ గైనిక్లో కానీ లేకపోతే ఆంకాలజీ అంటే క్యాన్సర్ రిలేటెడ్ సర్జరీస్లో చాలా పాపులర్ అయినాయి అనమాట ఈ రోబోటిక్ సర్జరీసు సో అదేవిధంగా రీసెంట్గా రోబోటిక్స్ స్పైన్ సర్జరీలో కూడా ఎంటర్ అవుతున్నాయి అసలు ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో రోబోటిక్స్ స్పైన్ సర్జరీలో హెల్ప్ అవుతాయి అనేది ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం మనం ఎంతవరకు వచ్చామో ఫ్యూచర్ ఇంకా ఎంతవరకు డెవలప్ అవ్వచ్చు అనే దాని గురించి ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం అనమాట ఇప్పుడు మోస్ట్ కామన్ సర్జరీ మేము స్పైన్లో చేసేది ఫ్యూజన్ ఆపరేషన్ అంటాం దీని గురించి నేను చాలా వీడియోస్ చేశాను ఈ ఫ్యూజన్ ఆపరేషన్లో మేమేం చేస్తామంటే ఈ బోన్స్లో స్క్రూస్ అది వేయడం అనేది జరుగుతుంది అనమాట దీన్ని పెడికిల్ స్క్రూస్ ప్లేస్మెంట్ అంటాము ఈ పెడికిల్ స్క్రూస్ వేసే విధానం అంటే బోన్లో స్క్రూస్ వేసే విధానం ఈ రకరకాలుగా ఉంటుంది రకరకాల పద్ధతులు ఉంటాయి ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ పద్ధతి ఫ్రీ హ్యాండ్ టెక్నిక్ అంటాము రెండోది ఇమేజ్ గైడెడ్ టెక్నిక్ ఫ్రీ హ్యాండ్ టెక్నిక్ అనేది చాలా సీనియర్స్ మాత్రమే చేయగలరు సో సెకండ్ పద్ధతి ఇమేజ్ గైడెడ్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఏదో ఒక గైడెన్స్ ద్వారా ఆ స్క్రూస్ ప్లేస్ చేస్తాం అనమాట ది కన్వెన్షనల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే ఇమేజ్ ఇంటెన్సిఫైర్ అంటాం ఇమేజ్ ఇంటెన్సిఫైర్ అంటే ఇది ఒక ఎక్స్రే లాంటిది సో మనకి ఆ స్పైన్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో దాని ద్వారా యాక్యురేట్గా ఈ స్క్రూస్ ప్లేస్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది రెగ్యులర్గా చేసే పద్ధతి కానీ దీంతో ఒక డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు ఎక్స్రే చూసుంటారు ఈ ఎక్స్రేస్ అనేవి ఓన్లీ టూ డైమెన్షనల్ పిక్చర్స్ మాత్రమే వస్తాయి థర్డ్ డైమెన్షన్ మనకి రాదు అది ఒకటి డిజడ్వాంటేజ్ రెండో డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ ఇమేజ్ ఇంటెన్సిఫైర్ అనేది ఎక్స్రే మాదిరిగానే రేడియేషన్ అనమాట అంటే సర్జన్కి సర్జికల్ టీమ్కి ఎనస్థటిస్ట్కి ఈవెన్ పేషెంట్కి కూడా కొంత రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ ఉండే అవకాశాలు ఉన్నాయి కానీ ఎక్కువగా సర్జికల్ టీమ్కి ఎందుకంటే వాళ్ళు రిపీటెడ్గా ఈ సర్జరీస్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ రేడియేషన్ రిస్క్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట సో ఇవి డిసడ్వాంటేజెస్ ఇమేజ్ గైడెడ్ స్క్రూస్ ప్లేస్ చేయడం అనేది రెండోది ఇప్పుడు కొత్తగా మనకి అందుబాటులోకి వస్తుంది ఏంటంటే త్రీ డైమెన్షనల్ ఇమేజింగ్ టెక్నిక్స్ దీన్నే నావిగేషన్ టెక్నిక్స్ అంటాం అనమాట సో మీకు చెప్పాను కదండి ఇమేజ్ ఇంటి ఇంటెన్సిఫైర్ పద్ధతిలో ఓన్లీ టూ డైమెన్షనల్ ఇమేజెస్ మాత్రమే వస్తాయి కానీ ఈ త్రీ డైమెన్షనల్ నావిగేషన్ పద్ధతులు త్రీ డైమెన్షన్స్ వస్తాయి అన్నమాట అగైన్ ఇది సిటీ స్కాన్ బేస్డ్ మెథడ్ మీకు తెలిసే ఉంటుంది సిటీ స్కాన్ తోటి రేడియేషన్ ఉండటానికి అవకాశాలు ఉంటాయి సో ఆబ్వియస్గా ఈ త్రీ డైమెన్షనల్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ టూ డైమెన్షనల్ పద్ధతిలో స్క్రూస్ వేసే మెథడ్ కంటే దీనికి డెఫినెట్గా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇటువంటి అన్నీ ఏమీ లేకుండా అంటే రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ లేకుండా మనం స్క్రూస్ వేయగలిగితే అది బెటర్ అనమాట సో ఆ పద్ధతే మనం రోబోటిక్ స్పైనల్ సర్జరీ ద్వారా మనం చేయగలుగుతాం సరే ఈ రోబోటిక్ స్పైనల్ సర్జరీని ఎలా ప్లాన్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఫ్యూషన్ చేయాలి అనుకున్నాను దీన్ని నేను రోబోటిక్ ద్వారా ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను అనేది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట ఇప్పుడు సర్జరీ మనం ఫిక్స్ చేసుకొని అంటే రేపు సర్జరీ చేస్తాం అనగా ఈరోజు ఏం చేస్తామంటే ఆ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్ ఏరియాలో సిటీ స్కాన్ చేస్తాం అంటే ప్రీ ఆపరేటివ్ ప్లానింగ్ అనేది ఉంటుంది ఆ ప్రీ ఆపరేటివ్ ప్లానింగ్లో భాగంగా సిటీ స్కాన్ చేసి తీసుకుంటాం అనమాట ఈ సిటీ స్కాన్ ఇమేజెస్ని 
ఈ రోబోటిక్ సిస్టంలో ఫీడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ రోబోటిక్ సిస్టంలో ఫీడ్ చేయడం వల్ల మనకి ఈ రోబోటిక్ ఆర్మ్ ద్వారా మనం ఈజీగా ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఎల్ ఫోర్ ఎల్ ఫైవ్లో స్క్రూస్ అది వేయగలుగుతాము సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి సర్జికల్ టైంలో రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ అది ఉండదు యాక్యురసీ రేట్స్ దాదాపుగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని చెప్పచ్చు దాదాపుగా అంటే నైంటీ నైన్ పాయింట్ ఆడ్ పర్సెంటేజ్ సో దాదాపుగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అని చెప్పచ్చు ఇది గ్రేట్ అడ్వాంటేజ్ కానీ ఇది ఈ ప్రస్తుతానికి మనం ఈ స్టేజ్లోనే ఉన్నాం రోబోటిక్ స్పైనల్ సర్జరీ ఈ రోబోటిక్ స్పైనల్ సర్జరీ మెయిన్గా ఏంటంటే త్వరకో లంబర్ ఏరియాలో అంటే థొరాసిక్ స్పైన్ అంటే మన ఛాతి వెనకాల ఉండే స్పైన్ లంబర్ స్పైన్ అంటే లోవర్ బ్యాక్ వెనకాల ఉండేది ఈ ఏరియాస్లోనే ప్రస్తుతానికి వాడుతున్నాం అనమాట నెక్ సర్జరీస్ కానీ ఈ పెల్విస్కి ఫిక్సేషన్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఈ పెల్విస్ ఫిక్సేషన్ మెథడ్స్ కానీ ప్రస్తుతానికి రోబోటిక్ సిస్టమ్స్ ఆ స్టేజ్కి ఇంకా రాలేదు అనమాట సో ఇది ఫ్యూచర్లో చాలా కంపెనీస్ వీటిని కూడా డెవలప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి సో డెఫినెట్గా అడ్వాన్సెస్ స్పీడ్గానే వస్తాయి ఇది ఒక ఇంప్రూవ్మెంట్ రావాల్సిన ఏరియా ఇక రెండో ఇంప్రూవ్మెంట్ మనం చూస్తుంది ఏంటంటే మనం సెకండ్ కామన్ సర్జరీ స్పైన్లో చేసేది ఈ నవ్స్ మీద కంప్రెషన్ అది రిలీవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము సో యాడిక్వసీ మనం ఎంత యాక్యురేట్గా నవ్స్ మీద ప్రెషర్ రిలీవ్ చేయగలగలిగాం అనేది మనకు తెలియగలిగితే అది రోబోటిక్ సిస్టమ్స్ ద్వారా డెవలప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు ఇంకోటి స్పైన్ ట్యూమర్స్ని యాక్యురేట్గా మనం ఎక్సర్సైజ్ చే తీసేయగలిగామా అనేది కూడా మనకి రోబోటిక్ సిస్టమ్స్ ద్వారా తెలిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు స్పైనల్ డిఫార్మిటీస్ వి వినే ఉంటారు అంటే స్పైన్ ఒక పక్క కొంగిపోవడం కానీ దాన్నే మనం స్కోలియోసిస్ అంటాము అదే ముందు కొంగిపోవడం గూని లాంటి కైఫోసిస్ అంటాము సో ఈ డిఫార్మిటీ కరెక్షన్స్లో కూడా సో ఈ రోబోటిక్ సర్జరీని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు సో ప్రస్తుతానికి ఈ రోబోటిక్ సర్జరీ అదర్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్నంత పాపులర్గా స్పైన్ సర్జరీలో లేదు కానీ డెఫినెట్గా అందుబాటులోకి వచ్చేసాయి సో ఈ స్క్రూ ప్లేస్మెంట్ వరకు ఇవి మనకి హెల్ప్ చేస్తాయి కానీ ఫ్యూచర్ డెవలప్మెంట్స్లో నేను చెప్పినట్లు నరాల మీద ఒత్తిడిని మనం కరెక్ట్గా రిమూవ్ చేసామా మనం ఈ డిఫార్మిటీస్ని కరెక్ట్గా కరెక్ట్ చేయడానికి ఏదన్నా హెల్ప్ ఉంటుందా ఈ ట్యూమర్స్ రిమూవ్ చేయడానికి ఏదన్నా హెల్ప్ ఉంటుందా అనేది నేను అనుకోవడం వచ్చే రెండు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల లోపల ఈ అడ్వాన్సెస్లో కూడా ఈ అడ్వాన్సెస్ కూడా మనకు వచ్చేసే ఛాన్స్ ఉన్నాయండి ఇదండి రోబోటిక్ స్పైన్ సర్జరీ గురించి వివరాలు Thank you.